एंड चाय का प्याला मीनू मैं मैदान में जा रहा हूँ क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी हाँ चीनू आओ चले रुको रुको राजा और मैं भी मैदान में जाकर खेलना चाहते हैं अच्छा आओ अब जल्दी से चले कितनी अच्छी हवा चल रही है देखो हवा में झूमते पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे नाच रहे हैं नमस्ते कमला चाची नमस्ते बच्चों चाची आप थोड़ी उदास लग रही हैं। क्या कोई समस्या है क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं ओ नहीं बच्चों कोई बड़ी समस्या नहीं है मेरा एक सपना है मैं अपनी दुकान खोलना चाहती हूँ फिर मैं उस दुकान में मिठाई बिस्कुट फल चाय और कॉफी बेचूंगी मैं उदास हूँ क्योंकि मेरे पास दुकान खोलने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। घबराओ मत चाची अब आप हमारे साथ चलिए हम आपको पास वाले गांव की राधा चाची से मिलवाएंगे उन्होंने कुछ समय पहले ही वहाँ अपनी नई दुकान खोली है आइए चलें। नमस्ते राधा चाची नमस्ते बच्चों ये कौन है ये कमला चाची है ये हमारे ही गांव में रहती हैं। नमस्ते मैं अपनी एक छोटी सी दुकान खोलना चाहती हूँ क्या ये आपकी अपनी दुकान है ये तो बहुत बढ़िया है बच्चों ने बताया कि आपने कुछ दिन पहले ही ये दुकान खोली है हाँ बहन पहले तुम्हें दुकान खोलने के लिए पैसे की जरूरत होगी तो तुम्हें उसके लिए ऋण लेना होगा राधा चाची ऋण क्या है इसे कैसे लेते हैं जब किसी से कुछ भी उधार लेते हैं तो उसे ऋण कहते हैं मैंने भी अपनी दुकान खोलने के लिए कुछ धन उधार लिया है मैंने अपने गांव के बैंक से नौ हजार रूपए का ऋण लिया है ओ इसमें कोई परेशानी नहीं है हमारे गांव में बाबूलाल उधार देता है वो हमारे गांव का साहूकार है मैं उनसे पैसे ले लूंगी ओ कमला बहन गांव के साहूकार तो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं मैं बताती हूँ कैसे जैसे तुमने बैंक से छह महीने के लिए तीन सौ रूपए लिए तुम्हें छ महीने तक हर महीने इक्यावन रूपए देने होंगे यह हुआ इक्यावन गुणा छ मैं अपने मन में करूंगा पहले यह है पचास गुणा छ बराबर तीन सौ फिर यह है एक गुणा छ बराबर छ तो छ महीने में तुम्हें बैंक को तीन सौ छ रुपए देने होंगे मगर उधार तो सिर्फ तीन सौ रूपए ही थे हमें बैंक को तीन सौ छह रूपए क्यों देने होंगे हमने बैंक को छह रूपए ज्यादा क्यों दिए यह वह पैसा है जो बैंक जरूरत के समय तुम्हें पैसे देने के बदले में लेता है क्या यह सही है राधा चाची हाँ मीनू मगर साहूकार तो बहुत ज्यादा पैसे लेगा अगर तुम तीन सौ रूपए उधार लोगे तो तुम्हें छ महीने में उसे तीन सौ साठ रूपए वापस करने होंगे तीन सौ साठ रूपए 
यह हुआ तीन सौ साठ घटा तीन सौ बराबर साठ मतलब साठ रुपए ज्यादा हे भगवान वह ऋण देने के लिए साठ रुपए ब्याज लेता है और बैंक सिर्फ छह रुपए तो यह हुआ साठ घटा छ बराबर चौवन मतलब बैंक से चौवन रुपये ज्यादा ओ नहीं कमला चाची आप भी बैंक से ही ऋण लेना अब मुझे पता लगा मैं सिर्फ बैंक से ही ऋण लूंगी राधा बहन तुम अपनी दुकान में क्या क्या बेचती हो मैं अपनी दुकान में चाय कॉफी मिठाइया बिस्कुट और फल बेचती हूँ मैं एक कप चाय दो रुपए में बेचती हूँ और एक दिन में करीब चालीस कप बिकते हैं राधा चाची तब तो आप चाय बेचकर हर रोज अस्सी रुपए कमाती हैं। अस्सी रुपए वह कैसे ओ बस मेरी बात सुनो चाय का एक कप दो रुपए का है राधा चाची हर रोज चालीस का बेचती हैं। यह हुआ चालीस गुणा दो बराबर अस्सी तो हुए अस्सी रुपए ठीक कहा चीनू मैं ये केले सोलह रुपए दर्जन खरीदती हूँ और हर रोज पाँच दर्जन केले लेती हूँ एक दिन के लिए पाँच केले क्या बहुत होते हैं बस ये पाँच केले नहीं है ये है पाँच दर्जन केले एक दर्जन में बारह चीजें होती हैं। तो पाँच दर्जन केले का मतलब है बारह गुणा पाँच बराबर साठ पाँच दर्जन में साठ केले होते हैं मीनू तुम इतनी जल्दी कैसे गुणा कर लेती हो बस मैं इसे ऐसे करती हूँ पहले दस को पाँच से गुणा करो दस गुणा पाँच बराबर पचास फिर दो गुणा पाँच बराबर दस अब पचास जमा दस बराबर साठ राधा चाची आपने बताया कि आप एक दर्जन के लिए सोलह रुपए में खरीदती हैं। एक दिन में आप पाँच दर्जन खरीदती हैं। यह हुआ सोलह गुणा पाँच बराबर अस्सी तो आपने अस्सी रुपए के केले खरीदे ठीक कहा चीनू मैं तुम्हें अपनी पुस्तिका दिखाती हूँ मैं अपनी सभी चीजों को जिस कीमत पर खरीदती हूँ वो इसमें लिखी है राधा बहन मुझे भी अपनी पुस्तिका में कीमतों की सूची दिखाओ केले सोलह रुपए दर्जन बिस्कुट चार रुपए का एक पैकेट लड्डू चालीस रुपए किलो दूध की मिठाई बयासी रुपए किलो फिर यह कीमतों की सूची क्या है ये वो कीमत है जिस पर मैं चीजें बेचती हूँ केले बीस रुपए दर्जन बिस्कुट छ रुपए का पैकेट लड्डू साठ रुपए किलो दूध की मिठाई एक सौ दस रुपए किलो मैं हर रोज बारह पैकेट बिस्कुट छ किलो लड्डू और तीन किलो दूध की मिठाई खरीदती हूँ मैं गुणा करके बताती हूँ कि आपने अपनी चीजें खरीदने पर कितने पैसे लगाए चार रुपये के हिसाब से आपने बारह पैकेट खरीदे यह हुआ बारह गुणा चार बराबर 
अड़तालीस आपने बिस्कुट के लिए अड़तालीस रुपये खर्च किए मैं लड्डू का हिसाब करूंगा। चीनू को लड्डू अच्छे लगते हैं इसलिए वह इनकी कीमत जानना चाहता है हाँ मुझे लड्डू पसंद है मगर मैं गुणा भी करना जानता हूँ लड्डू चालीस रुपए किलो हैं और आपने छ किलो खरीदे ये हुए चालीस गुणा छ बराबर दो सौ चालीस तो आपने छ किलो लड्डू खरीदने के लिए दो सौ चालीस रुपए दिए मैं दूध की मिठाई के पैसे बताऊंगी दूध की मिठाई बयासी रुपए किलो है और तुमने तीन किलो खरीदी तो ये हुए बयासी गुणा तीन बराबर दो सौ छियालीस हाँ मैंने शाम के विद्यालय में गुणा करना सीखा था तो अब मैं गुणा करूंगी पहले ये है अस्सी गुणा तीन बराबर दो सौ चालीस फिर दो गुणा तीन बराबर छ अब मैं दो सौ चालीस और छ को जोड़ूंगी ये हुए दो सौ छियालीस तो आपने दूध की मिठाई दो सौ छियालीस रूपए की खरीदी ठीक कहा कमला बहन अब आपको पता चलेगा कि दिन भर की चीजें खरीदने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए मैं बताती हूँ राधा चाची कृपया मुझे अपनी पुस्तिका दीजिए मैं जोड़ कर आपको बताती हूँ आपने केले के लिए अस्सी रूपये बिस्कुट के लिए अड़तालीस रूपये और लड्डू के लिए दो सौ चालीस रूपये खर्चे दूध की मिठाई दो सौ छियालीस रूपये की ली अब मुझे इन सबको जोड़ने दो ये हुए अस्सी जमा अड़तालीस जमा दो सौ चालीस जमा दो सौ छियालीस मैं यहाँ चार लिखती हूँ दहाई के ऊपर एक लिखती हूँ अब मैं यहाँ एक लिखती हूँ और सैकड़े के ऊपर दो लिखती हूँ तो ये हुए छ सौ चौदह आपने अपनी सभी चीजों के लिए 614 सौ रुपये खर्चे बहुत अच्छे मीनू तुमने तो बहुत जल्दी जोड़ लिया राधा चाची आपने अपना बिस्कुट का पैकेट चार रुपए में खरीदा और फिर उसे छ रुपए में बेचा ठीक कहा चीनू मैं इसी तरह पैसे कमाती हूँ मैं बिस्कुट के एक पैकेट से दो रुपए कमाती हूँ मैं जानता हूँ यह है घटा चार बराबर दो तो आप बिस्कुट के एक पैकेट से दो रुपए कमाती हैं। राधा चाची आप एक दिन में बिस्कुट के बारह पैकेट बेचती हैं। तो आपने बारह गुणा दो बराबर चौबीस रुपए कमाए इसका मतलब आप बिस्कुट बेचकर कर चौबीस रुपए कमाती हैं।
ठीक कहा बस अब मुझे बताओ कि सामान बेचकर मैं एक दिन में कितने पैसे कमाती हूँ चाची मैं यह बता सकती हूँ मुझे अपनी पुस्तिका में लिखने दो पहले मैं आपकी कीमतों की सूची देखूंगी केले पाँच गुणा बीस बराबर सौ बिस्कुट बारह गुणा छ बराबर बहत्तर मीनू मैं बताता हूँ तुमने कैसे किया पहले यह दस गुणा छ बराबर साठ फिर यह दो गुणा छ बराबर बारह अब मुझे साठ और बारह को जोड़ना है यह हुआ बहत्तर मैं लड्डू के लिए हिसाब लगाऊंगा ये है छ गुणा साठ बराबर तीन सौ साठ मैं दूध की मिठाई का हिसाब लगाऊंगा यह है तीन गुणा एक सौ दस ओह ये तो बहुत आसान है यह है तीन सौ तीस मुझे इन सब को जोड़ने दो ये है सौ जमा बहत्तर जमा तीन सौ साठ जमा तीन सौ तीस मैं इकाई के नीचे दो लिखूंगी अब मैं दहाई के नीचे छ लिखूंगी और सैकड़े के नीचे एक लिखूंगी मुझे सैकड़े में दिए अंक गिनने दो ये है आठ तो ये हुआ आठ सौ बासठ राधा बहन आप अपना सामान बेचकर एक दिन में आठ सौ बासठ रूपए कमाती हैं। ठीक कहा अपना सामान बेचकर मुझे एक दिन में आठ सौ बासठ रूपए ही मिलते हैं। मीनू दूसरे कागज पर देखो जहाँ तुमने लिखा है कि सामान खरीदने के लिए मैं कितना खर्च करती हूँ हाँ चाची देखो आप अपनी चीजें खरीदने के लिए 614 सौ रुपये देती है आपको सामान बेचकर आठ सौ मिलते हैं तो मुझे देखने दो कि आप एक दिन में कितना कमाती हो यह है आठ सौ बासठ घटा छ सौ चौदह
मतलब 248 सौ अड़तालीस रूपये चाची आप एक दिन में 248 सौ अड़तालीस रूपये कमाती है ठीक कहा मीनू मैं एक दिन में 248 सौ अड़तालीस रूपए कमाती हूँ मैं अपनी नकद पेटी दिखाती हूँ देखो ये मेरी कल की कमाई है मेरे पास सौ रूपए के पांच नोट हैं, पचास रूपए के दो नोट बीस रूपए के छ नोट दस रूपए के दस नोट पांच रूपए के आठ सिक्के और दो रूपए का एक सिक्का है मुझे देखने दो कि ये कितने हुए मैं इसे पुस्तिका में लिखूंगा पांच गुणा सौ बराबर पांच सौ दो गुणा पचास बराबर सौ छ गुणा बीस बराबर एक सौ बीस दस गुणा दस बराबर सौ आठ गुणा पांच बराबर चालीस दो गुणा एक बराबर दो अब मैं इनको जोड़ूंगा यह हुए आठ सौ बासठ राधा चाची आपको एक दिन में इतने रुपए मिलते हैं ठीक कहा सामान बेचकर मुझे एक दिन में आठ सौ बासठ रूपए मिलते हैं मैं सामान खरीदने के लिए छह सौ चौदह देती हूँ तो मैंने कमाए आठ सौ बासठ घटा छ सौ चौदह
यानी कि दो सौ अड़तालीस मैं एक दिन में दो सौ अड़तालीस रूपए कमाती हूँ बहुत बढ़िया राधा बहन आप अपने पैसे अपने आप ही कमाती हो हाँ कमला बहन मैं स्वयं पैसे कमाती हूँ मेरे घर और गांव के लोग मेरा आदर करते हैं मैंने पढ़ना और लिखना भी सीख लिया है मैं अपना हिसाब भी खुद ही रखती हूँ और इसलिए मुझे कोई धोखा भी नहीं दे सकता मैं भी ये करने की कोशिश करूँगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया है अब मैं बहुत खुश हूँ मैं भी अपने गांव में अपनी दुकान शुरू करूंगी ये तो बहुत अच्छी बात है कमला बहन आप ये कर सकती हो महिलाओं को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि वे भी ये सब कर सकती हैं। मैं आपको गरम चाय पिलाती हूँ बच्चों तुम भी कुछ बिस्कुट और लड्डू ले लो राधा चाची मुझे भी लड्डू पसंद है बस इधर आओ जब तक चाची चाय बनाती है तब तक हम कुछ गुणा के सवाल करते हैं अब यह करने की कोशिश करो बत्तीस गुणा आठ अच्छा मुझे पता है मैं यह ऐसे करूंगा तीस गुणा आठ बराबर दो सौ चालीस फिर दो गुणा आठ बराबर सोलह अब मैं दो सौ चालीस और सोलह को जोड़ूंगा बराबर दो सौ छप्पन तो ये हुए दो सौ छप्पन ठीक कहा बस अब बताओ कि कौन सा उत्तर बड़ा होगा छ गुणा चालीस या छ गुणा इकतालीस हम्म मुझे लगता है छ गुणा इकतालीस ठीक कहा बस अब क्या तुम बड़ी संख्या की कोशिश करोगे यह करो तेरा गुणा तैतालीस इतनी बड़ी संख्या है मैं यह कैसे करूंगा बस तुम्हें पता है कि यह कैसे करना है मगर तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो अब सुनो मुझे यह ऐसे लिखने दो पहले हम करेंगे चालीस गुणा दस बराबर चार सौ चालीस गुणा तीन बराबर एक सौ बीस फिर हम इसे तीन से गुणा करेंगे अब तीन गुणा 
दस बराबर तीस और तीन गुणा तीन बराबर नौ अब मुझे इन सभी उत्तरों को जोड़ने दो चार सौ जमा एक सौ बीस जमा तीस जमा नौ यह हुआ पांच सौ उनसठ तो तेरा गुणा तैतालीस बराबर पांच सौ उनसठ ओ अब मुझे याद आ रहा है मैं तुम्हारे लिए एक और सवाल करती हूँ एक सौ सतासी गुणा सात पहले मुझे इस तरह से लिखने दो यह है सात गुणा सौ बराबर सात सौ फिर यह है सात गुणा अस्सी बराबर पांच सौ साठ फिर सात गुणा सात बराबर उनचास अब मुझे इन्हें जोड़ने दो सात सौ जमा पांच सौ साठ जमा उनचास यह हुआ एक हजार तीन सौ नौ अब मैं कोशिश करता हूँ क्या मुझे एक सवाल दोगे बस इसे करने की कोशिश करो सतासी गुणा चौवालीस मैं यह करूंगा पहले मैं इसे ऐसे लिखूंगा अब चालीस गुणा अस्सी बराबर तीन हजार दो सौ या बत्तीस सौ फिर चालीस गुणा सात बराबर दो सौ अस्सी फिर चार गुणा अस्सी बराबर तीन सौ बीस फिर चार गुणा सात बराबर अट्ठाईस अब मैं इन सब को जोड़ूंगा तीन हजार दो सौ जमा दो सौ अस्सी जमा तीन सौ बीस जमा अट्ठाईस यह हुए 
तीन क्या यह सही है ये ठीक है बस बच्चों तुम बहुत आसानी से गुणा कर लेते हो कमला बहन ये रही तुम्हारी चाय और बच्चों ये रहे तुम्हारे बिस्कुट और लड्डू हम्म, ये तो बहुत स्वादिष्ट है चाची हम इसके कितने पैसे दें? नहीं बच्चों कुछ नहीं आज मुझे तुम सब से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे खुशी है कि कमला बहन अपनी नई दुकान खोल रही है धन्यवाद चाची अब हमें घर जाना है हमारी माँ परेशान होंगी कृपया आप भी कभी हमें मिलने हमारे गांव आइएगा जरूर बच्चों मैं जरूर तुम्हारे गांव आऊंगी कमला बहन मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगी तो तुम्हें मुझे गरम चाय पिलानी होगी याद रखना उधार बैंक से ही लेना क्या हम गुणा करने में बस की मदद करें पचपन गुणा चार बराबर 220 छियासठ गुणा चौदह बराबर 
उनचास गुणा चौवन बराबर दो हजार छ सौ छियालीस एक सौ चौवन गुणा आठ बराबर एक हजार दो सौ बत्तीस एक सौ गुणा नौ नौ सौ सैतीस गुणा इक्कीस
बराबर सात दो सौ इक्यावन गुणा आठ बराबर 